Fred Film Radio, soy David Martos, también me acompaña Kiara Nicoletti. Hola, Kiara, ¿cómo estás? Estamos en la edición número 80 de la Mostra de Venecia y estamos eh, hoy eh, prolongando una preciosa tradición de este medio de comunicación de Fred Film Radio que cada año reconoce a estrellas internacionales de gran valía con su Fred Award. Esta ocasión, en este año 2023, el premio recae en la actriz española y a mí me hace particularmente una ilusión tremenda Lola Dueñas. Lola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Y muchísimas gracias porque es un gesto de cariño tan bonito. Y quería dar las gracias también a, qui a quien ha escrito el texto uh -huh. del premio porque me habéis tocado el corazón, la verdad. Pues eh, agradecidos, Kiara. Lola, ¿qué significa un premio a la carrera, a carrera para ti? ¿Y a qué, ¿En qué punto de tu carrera dirías que estás? Yo estoy siempre empezando, <risa> pero um, significa cariño y también significa que llevo toda la vida dedicada a lo que quería dedicarme cuando era pequeña. Y yo creo que ese es el milagro ¿no? de, de, de lo que me pasa. Porque poder hacer lo que te gusta toda tu vida es, es un privilegio realmente. Un premio a la carrera, como decía eh, Kiara, no es un premio a un trabajo concreto, es un premio a una dedicación vital, a, una, a, a volcarse en, en cada minuto, en cada trabajo. ¿Cómo definirías el trabajo de actriz? ¿Qué es ser actriz, Lola? Uf, qué difícil, ¿eh? En, en mi caso, o en general... En tu caso. En mi caso es eh, cumplir el deseo de Lola Niña cuando miraba las funciones de su padre, Nicolás Dueñas, entre cajas y cuando se colaba a los camerinos a ver cómo se cambiaba las actrices y les ordenaba el, el maquillaje, les colgaba la ropa y um, desde pequeña el teatro y los actores eh, han formado parte de mi vida y de mis sueños y yo cuando veía a esas actrices cuando era pequeña yo quería ser esas de ahí. Así que eso significa, es una manera de vivir, es más allá de una profesión, es una vocación y es una pulsión vital. O sea, yo soy esencialmente actriz más que cualquier otra cosa. Hace tiempo que tus películas cruzaron las fronteras eh, españolas, entonces te, te consideras también una actriz internacional. A veces. <risa> Lo que sí me he dado cuenta es eh, eh, con películas que han tenido muchísimo éxito fuera y también con el viaje a París sí me di cuenta que se abría un universo que antes no estaba y que continúa abierto. ¿no? Y creo que eso es buenísimo para un actor no tener varios escenarios diferentes donde trabajar y distintos idiomas en los que trabajar. Idiomas que abren, evidentemente, muchas puertas, ¿no? Lo que ocurre es que hay un cierto discurso, al menos en España, sobre los actores y actrices que trabajan fuera, sobre la ingratitud de los españoles, ¿no? Que hay actores y actrices que, que han dicho, porque yo lo he oído, porque lo he escuchado, que trabajan fuera porque han sentido que un día el teléfono dejó de sonar en nuestro país y tuvieron que buscar fuera. ¿Este fue tu caso o fue otra razón distinta? Fue, yo quería, a mí el cine francés me encantaba. Y yo estaba todo el día viendo cine francés. Y entonces era un sueño que tenía ahí. Y cuando llegó la crisis y estuvimos sin rodar, imagínate, un año o dos. Eh, y era muy triste también, ¿no? Porque muchos de mis mejores amigos son directores de cine. Era muy triste ver que no podíamos hacer nada. Y entonces yo dije, bueno, pues vendo mi casa y me largo de aquí. Y intento, e intento cumplir mi sueño de Francia. Y entonces, eh, como soy yo, me fui con 39 sin hablar francés, vendí mi casa, me fui y menos mal que ha salido bien, porque, bueno. Y entonces fue como, yo siempre veía a Filipe Torretón, me acuerdo, y me encantaba ese actor. Y fue como, funde a negro, corte a yo enrollándome con Filipe Torretón en una pantalla, ¿no? Y fue como, Dios, lo he hecho, no, o sea, lo he conseguido, no me lo creo. Fue como un sueño muy bonito, muy bonito. Uh -huh. Has trabajado con los mejores directores españoles. Entonces, ¿qué significa para ti ser un buen director? ¿Qué es, para ti? es que hay distintos tipos de buenos directores, ah. yo creo. 
porque hay directores a los que admiro mucho su cine, pero luego pueden ser no muy buenos directores de actores, por ejemplo. Mm. Entonces, para mí, eh, sinceramente, yo acabo de encontrar a la horma de mi zapato y son Javier Calvo y Javier Ambrosi. Jamás me he sentido eh, tan libre. Me consiguen que haga todo lo que no me atrevo. Y encima que me divierta. Que transforman el miedo que puedas tener en amor. Son unos magos. Uh -huh. Y son maravillosos. Y estrenamos la Mesías, por cierto, uh -huh. en el Festival de San Sebastián, el día 29. Es la proyección de tres o cuatro capítulos van a proyectar y después se estrena en Movistar este otoño uh -huh. y no os perdáis a estos dos porque es como van de deprisa como directores son increíbles, de verdad ahí estaremos, ahí estaremos para ver la serie en San Sebastián, pero quería abundar en eso que decías de haber encontrado la arma de tu zapato cuando dices, bueno, Javi Calvo y Javier Ambrosi son directores que me entienden que hacen que me atreva a hacer cosas ¿Podrías concretar un poco más ¿Qué, qué, qué, tiene que, qué tiene que hacer contigo un director o qué tiene que permitirte hacer o cómo te puede animar para ser un director como ellos? ¿no? ¿Qué es lo que has echado en falta en otros, sin decir nombres, hasta este momento? Es que no echaba nada en falta hasta que no les he conocido. ¿Sabes? Yo no me daba cuenta y al conocerles a ellos me he dado cuenta de, de todo. De repente me han cambiado y eso lo, lo he hablado con ellos. ¿no? Por encima de todo que te sientes muy, muy querida, muy, muy cuidada, mimada, diría yo. Y esto, en mi caso, ellos saben que esa es la tecla que en mi caso hay que tocar para que todo suene bien. Y son muy listos y la, y la tocan divinamente. <risa> la tecla, sí, la sí, tecla. totalmente. Antes estabas hablando de tu próxima serie, era La Mesías, y uh, sé que tuviste que engordar 16 kilos. Sí, cariño, Ahí. sí. ¿Y cómo te llevas con esta parte física de, eh, de ser actriz? Nunca, nunca lo había esas? tenido que hacer. Mamá. Y lo pasé mal, pero simplemente porque yo no engordo por constitución. Entonces mmm, se hizo con médicos y como hacen ellos las cosas muy bien hechas, análisis, en fin, todo súper controlado, pero no engordaba. Y entonces me, tu me tuve que tumbar literalmente en un sofá dos meses sin poderme, no me dejaban andar porque era delgazo. Y entonces, y sabes, y yo me acuerdo, reconozco que dos días lloré como una magdalena porque me quería ir a dar un paseo, o sea... Pero bueno, Normal. me compré unas acuarelas que yo dibujaba desde pequeña, dibujaba, leía mucho, imagínate. Y comiendo, 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 me encontraba mal. Pero, y ellos estaban en Madrid, se fueron a Madrid. Entonces yo les iba mandando fotos de la barriga, pero nunca la cara, ¿no? Y me decían, la cara, por favor. Y yo, hasta que no lleguéis, no lo veis. Y la cara que pusieron y cómo me abrazaron cuando me vieron gorda, me mereció la pena absolutamente todo, todo. Y bueno, me puse a rodar y me puse a adelgazar, no lo podía controlar. Y más con ellos, que son súper intensos rodando. Mm. Y bueno... Supongo que eso también, el haber, el haber engordado y el haberte visto en ese espejo, aunque fuera para un personaje, te enseñaría mucho de ti misma, mm. ¿no? Porque no solo como persona, cualquier persona, todos somos coquetos y nos encanta vernos guapos, pero es que una actriz vive de cómo es su cara y de cómo es su cuerpo, ¿no? En cierta medida, y... Y la, y la seguridad que te da tu aspecto siempre es parte del equipaje que llevas, ¿no? ¿Qué, qué has aprendido en este proceso? Bueno, aprendí... Yo creo que cambia mucho cuando lo haces por trabajo, ¿no? O sea, que no es que te pongas a comer y te pongas tú gorda, yo, Lola. Sí, sí, sí. Yo sí, sabía sí, pero... que la gorda era Monse, que no era yo. Claro. Pero fue, lo que fue duro es ver tu cuerpo deformado. Yo ah. nunca lo había visto. Muy deformado. Y... Mmm, y, y lo que me ha pasado es que la primera vez que me vi gorda con el vestuario, el maquillaje, con todo lo que llevo, eh, el pelo de otro color, no os quiero desvelar mm. y tal, es la primera vez de mi vida que cuando me miré en el espejo de los camerinos, estaba con, con ellos, no me reconocía. Y me impresionó muchísimo eso. M nunca me había pasado. ¡Ostras! Nunca. O sea, era una señora que no era yo, desde luego. Desde luego que no. Y eso no me había pasado jamás. Me impresionó un montón la, cuando me vi entera. 
Wow. Que sí, nunca sí. lo podría hacer. No, claro, claro. No. Por supuesto, no, no, es una experiencia increíble. Eh, antes hablábamos de, de, de las fronteras, ¿no? De lo internacional, sí. de lo nacional. Cuando yo he contado aquí a, a colegas míos de otros países que el premio era para ti, pues sí, en general eres una actriz conocida, pero sobre todo por Almodóvar, mm, mm, que tiene claro. ese poder, tiene el poder de Totalmente. llevar a España a otros lugares. Eh, Tú esto eh, lo, lo recibes cuando viajas, eh, ¿eres consciente de que esto ocurre? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo siempre le dije a Pedro cuando yo ya emigré, le di las gracias porque sin él hubiese sido absolutamente diferente irme a París. No hubiese tenido nada que ver, nadie me hubiese hecho ni caso. Pero claro, Pedro en, en, en Francia es Dios. Y yo era pues un angelito suyo. Y entonces me quería muchísimo. Claro. ¿Y qué crees que tiene Pedro para que esto pase? Que es un genio total. Mm. Quiero decirlo. Es una evidencia. Digo yo, vamos. ¿No? Quiero. Hay muchas actrices que, y actores que llegan a un momento en su carrera en que piensan en dirigir. Uh, ¿Lo has pensado? Sí. ¿Es algo que...? Sí, pero te tengo tantísimo respeto, tantísimo que no, que no creo ni que lo deba hacer, ni que, quiero decir, hay, hay que tener algo que contar. Respeto muchísimo Parecida. como para hacerlo. ¿Que a veces estoy trabajando y coloco la cámara? Sí, lo tengo que confesar. En mi cabeza, claro, no me levanto y la coloco. Pero yo digo, uy, yo la pondría tal. Ya, sí, no lo puedo evitar. También es por llevar tantos años yeah. rodando, ¿no? Pero bueno, no zapatero a tus zapatos. De momento, de momento. De momento. Bueno, Lola está aquí en Venecia porque presenta junto al director Víctor Iriarte y al resto del reparto de la película, sobre todo de noche, que está en Giornati de Gautori, eh, que también supongo que debe ser, ya sé que has loado a los Javis, que son maravillosos, pero que eh, es verdad que también eh, los discursos del riesgo están proliferando en el cine español, ¿no? Hay muchas mujeres, pero también hay hombres como Víctor Iriarte. Quería preguntarte por el proceso de esta película, que es una película arriesgada en la forma y con un mensaje social muy potente de un hecho de nuestra historia, los bebés robados, que es crucial resolver, ¿no? Yo creo que el proyecto tiene sí. muchos ingredientes. Sí. Y luego yo creo que es... O sea, es muy buena peli. A mí me ha parecido una muy buena película. Y no es tan fácil hacer una muy buena película. O sea, en ese sentido, Víctor... Qué potente. Me ha parecido una peli muy, muy, muy potente. Muy potente. Sí, sí, lo es. Y además ah, bueno, ha tenido muchas decir, muy buenas críticas en, en, quiero, en Venecia. Sí, no, y quiero decir que está aquí acompañándome a esta cosa tan cariñosa y tan bonita. <ríe> Manu Egozcue, Egoz, que hace mi hijo sí. y el hijo de Ana Torrent en la película. Y que le adoro, que le adoro. Siento los corazones saliendo también aquí por mi derecha. ¿eh? Creo que esto es mutuo. Esto está siendo... Pero creo que, sí. que tiene una de las escenas más bonitas y más potentes de la película. Mi niño. Así es. Y no, no lo podéis ver más, pero se siente, ¿no? <risa> se el siente, amor. Se el siente. amor. Bueno, pues ha sido una conversación eh, muy agradable con Lola Dueñas, que es el premio Fred de esta edición 80 de la Mostra. Dice ese pequeño comunicado que ella citaba antes, que ella eh, vehicula los matices y las contradicciones de los personajes eh, y hace que la audiencia empatice con ellos y que los entienda. Y eso yo creo que es una definición... Es precioso. Muy bonito. De verdad, es muy bonito lo que habéis escrito. Precioso. Sí. Pues Dola Dueñas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. gracias, Kiara. Ha sido una entrevista con nuestra Fred Award 2023 para Fred the Festival Insider.